Buongiorno, siamo qui con il professor Cirino dell'Università Federico II di Napoli, professore di farmacologia. E ha parlato durante il suo intervento di tutta una serie di medicinali attualmente in commercio eh, per eh, la cura dell'ipertensione e di altri problemi cardiovascolari. Come funzionano e in quali casi sono maggiormente indicati? Eh, Nell'intervento ho parlato di una classe di farmaci molto utilizzata che sono gli ASCE inibitori, molto utilizzati in terapia. In realtà questi ASCE inibitori essenzialmente sono divisi in varie classi, però una classe particolare è rappresentata dai cosiddetti inibitori sul Fidrilati. Gli inibitori sulfidrilati sono, contengono, giusto per capirci, zolfo nella struttura. Ora alcuni di questi inibitori, in particolare uno che è fortemente commercializzato che si chiama Zofenopril, è una sostanza che produce all'atto del metabolismo un, diciamo, la parte attiva che contiene questo zolfo. Lo studio che abbiamo fatto ha cercato di evidenziare che l'efficacia del farmaco fosse avesse, come dire, per spiegarlo in parole semplici, un plus che è collegato al fatto che quella struttura può rilasciare zolfo e eh, modificare in maniera positiva eh, la capacità del vaso di rispondere, quindi di dilatarsi e controbilanciare l'effetto ipertensivo. Questo perché comunque eh, l'ipertensione dipende da un'occlusione dei vasi eh, sanguigni e quindi è uno dei maggiori problemi di, per le malattie legate al cuore. Certo, l'ipertensione, cosiddetta ipertensione essenziale, di cui non si sì. sa l'eziologia, è essenzialmente una malattia in cui il vaso si costringe un po' di più, quindi fa più resistenza, quindi il cuore lavora contro una pressione diciamo, di resistenza più alta e quindi se il calibro del vaso è ristretto deve fare più forza, se fa più forza sale la pressione. Questi, questi inibitori dell'ASCE, di questa enzima che si chiama Anciotensin Converting Enzyme, sono capaci di ridurre questa forza e quindi il sangue fluisce più eh, diciamo facilmente, detto in, parola, in parole proprio semplicissime, <ride> e fluendo più facilmente, avendo meno resistenza, cosa succede? Fa abbassare la pressione. I meccanismi di questi farmaci sono molteplici, nel caso specifico alcuni farmaci hanno dei meccanismi addizionali che non sono chiari. Quello che abbiamo cercato di chiarire in questo studio è qual era il contributo diciamo, di questo mediatore che si chiama idrogeno solforato che è prodotto nel nostro organismo e che tecnicamente, poiché questa molecola lo contiene nella sua struttura, è capace di rilasciarlo direttamente a livello della cellula endoteliale. Uh, perfetto, quindi questi studi, nei, questo studio nei farmaci che si stanno sviluppando, se si stanno sviluppando nuovi farmaci per questo particolare problema, come possono essere inseriti poi? Allora, lo studio in questo caso era uno studio su un farmaco già in commercio, era un'idea per cercare di spiegare qual è il meccanismo addizionale, però esiste proprio un campo di ricerca che è su questa molecola idrogeno solforato e su questa via metabolica, il cui target principale è sviluppare farmaci che funzionano usando questo meccanismo addizionale, cioè di rilasciare questo mediatore idrogeno solforato che contribuisce insieme all'ossido nitrico a quella che si chiama omeostasi cardiovascolare, cioè la possibilità che si ripristini la funzione fisiologica del vaso.